啊，这倒回来啊。啥？几点了？天都快亮了。哦、几点了？几点了？你看看几点了？嗯、电话都不知道打一个、哦，就不怕我在外面遇到什么危险是吧？我操！你能遇到什么危险？你不跟闺女出去喝酒去了吗？你还知道呀？一帮女生这么晚了在外面喝酒，哎，你就不关心我人喝咋样了、啊？我关心。虽然这么晚了，但是我们早就喝完了。哎呦我的妈！七点钟，人家花花对象打电话让他回家了。九点钟，丽丽对象打电话让他回家了。你呢？你打电话了吗？嗯，还有佳佳呢，佳佳没对象。佳佳十点钟他妈打电话让他回家了、哦。就我，就我没人管。啊那你自己喝了。我承认我有赌的成分，所以他们都走了，我还是一个人默默在那儿等着。我就想看看到底有没有人给我打这个电话。那我还是赌输了，直到酒吧老板都要睡觉了，才把我赶出来。我那不是不想打扰你们闺蜜聚会吗？你是不想打扰你，还是不关心呀？行，懂了，就这样吧。哎呀，我错了，我错了，别生气啊。哎，我给你。大姐，嗯、哦，大姐啊，去哪儿啊？我说打劫，打劫，你听不明白吗？大大姐啊，对，我真的好害怕，你不要伤害我。<笑>去哪儿？啥？不是我他妈打劫，我这你没完了是吧？我<笑>操！不是看你喝多了，这怎么给你个套酒？<笑>我没喝酒。你可以喝，跟我这说完就疯。<笑>赶紧的，去哪儿？我真没喝，我真是打劫啊！行行行，你没喝行吧？我喝多了。哎，我现在要回家睡觉觉了。那咱们去哪儿能睡觉觉呢？是不是得回家？你家在哪儿呢？我家在通州路。啊、你信我是打劫不？信。你这个样儿，一看就是打劫的。哎呦我的妈！来，系好安全带啊！哦边走边打，呃、嗯，大姐，你、啊、呀，吓死我了！<笑>我真的是大姐的，啊、好害怕啊！当初咱俩说好的，家里的事儿谁说了算？大事儿你说了算，小事儿我说了算呀、啊。那啥叫大事儿啊？大事儿就是得涉及到这种全球气候变暖呀、欧洲资源紧缺呀，还有社会的稳定以及世界的和平之类的吧，叫大事儿。那那啥叫小事儿呢？咱家的都叫小事儿啊！那大钱我管，小钱你管，啥意思呀？那个大钱嘛，就是涉及到全球经济危机啊，社会通货膨胀，还有那个人民币、美元比例失调之类的，叫大钱。那咱家的就都属于小钱呗？对。不，你这不耍赖吗？不，这事儿谁说的呀？你说的呀。那最终解释权归谁呀？归你呀。哎，你干啥去？我去你娘家，我退货去。我操！去银行取过钱没？我取过呀。这不跟取我一个道理吗？啥意思呀？离柜概不负责。<笑>你看一下我这两双鞋，哪个漂亮？右边这个吧，右边这个有气质点。这个吧。嗯。贵是有贵的道理。右边是八百，左边是三百，那我留这双。啥？哎，等会儿。你不觉得左边那个显得腿特别长吗？有吗？对啊，而且显得你的脚小巧又可爱。哎呦我的妈！再配上你那个风衣，啊、绝了！你这么一说，这双是是显瘦啊？那我两双都留下吧。啊，不是，两个都要啊。不是你去你鞋柜上看看，你都多少凉鞋了，还买两双凉鞋？啊、哦，我全是凉鞋啊！啊，你没有棉鞋？啊，我得再买两双棉鞋。哎，不是，我要换个手机。换啥手机啊？十四。不，你去年不刚换了十三吗？那你去年为啥给我买新手机？那不是因为你爱我吗？哎呦我的妈！不爱了，不是啊。那你去年给我买十三，今年给我买十四，这叫啥呀？这叫一三一四，一生一世一生。
而且我有了新手机之后，我跟同事朋友出去吃饭去了，人家说呀，快十四了，谁给你买的呀？哦，我老公给我买的。他们会说啥呀？哎呀，你老公可真真有钱啊！啊、呃，你老公对你可真好。对呀、啊，我说其实我是想换十四嘛，那十三、十四那那区别大吗？不大。那我不主要是还是想给你，给我找的。对呀、啊，而且你,你现在用的啥手机？我用的苹果七啊。那我要换了十四了，那我那十三给给谁用？给给你爸用。我、哦、给我爸，给你用。应该这样，那那你就用上十三了，那我就用十四了，那咱俩就是，你陪我一生，我许你一世啊，对不对？对，其实那这手机新手机我也不着急用，主要现在十四还有点贵，我等俩月也没问题。不，那能行吗？哦、现在就买，五幺二的够吗？够够，这么这么着急呢？下单吧，姐。啊、哦，哎，这不前女友吗？你在这干嘛呢？想找我复合呀？是吧？怎么考虑一下？哎，不是。OK， 就这么定了，走吧。你还这么嘴硬哈、啊？我有新女朋友了，我这两天都在她那住呢。我今天回来就是拿点东西。哎，你开车了吗？一会儿送我一趟呗。你去见新女朋友，让我开车送你，你怎么想的？<笑>我最多等你一个小时，你给我快点。<笑>算了，我帮你收拾。哎，不是，哎，要不你先回家。把你的车留给我。哎呦我的妈！你有病吧？那车你开着不小吗？回头我把我们家那 SUV 开过来。还是你对我好哈，现在这个啥也不会，连饭都不会做。该，你就活该。你不会找我吗？我去给你做呀。不行，你做的菜太辣了，他吃不了辣。哎呦我的妈！不是我说你，长点脑子行吗？我不会做两份不一样的吗？有道理啊，哼，你可太好了！哎，要不你今天晚上就去做吧。你在教我做事？算了，你自己收拾吧，我不管你了。不，你干嘛去啊？买菜。哎，这不前女友吗？有对象没呢？没有啊。咋的？要跟我复合呀？是有这意思。<笑>不是你起来说话行不行？这可是你主动要跟我复合的，不是我规定上求你的。哎呦我的妈！你为啥要跟我复合？啊，最近手里没钱了，想花你点钱。啥？你当我还是以前的路吗？我现在学聪明了，我一个月五千工资，只能给你花四千八。不是你长本事了哈？你留二百块钱干啥呀？我吃饭啊，我坐公交上班啊。那你走着去不行吗？还能锻炼身体？那一百块钱给我买烟抽不行吗？行，那我只能给你四千九，多一分都不可能了。<笑>那你一百块钱够花吗？够花。我现在每天下班还捡点垃圾挣点钱，<笑>一个月怎么也有三四百。不是，你还藏私房钱呢？<笑>我生气了啊！你生什么气？不是你说的开这车酒吧没面吗？我这不才想着攒钱给你换辆车。<笑>啊，这样啊？那行吧，原谅你了。我一会儿跟朋友吃饭去啊，赶紧把钱给我转过来。你什么态度？我告诉你，我六点发工资，我最多六点零一给你，早一分钟都不可能。<笑>你是长脾气了哈？别给我嬉皮笑脸，我加班去，六百千。我要买个我闺蜜的同款香水，不是她老公给她买的，闻着可香了。没说不买呀，别人有的咱也得有是吧？嗯，多少钱？两千多。两。首先，咱得明白啊，买香水的意义是什么？变香呗。变香了给谁闻？给大家闻的，给你闻呗。好，给我闻。你知道我为什么一直不给你买香水吗？为什么？因为你身上有一种特殊的体香，非常的好闻，非常的让我上头。喷香水严重的掩盖了你的体香。哎呦我的妈！还有一种情况也是严重掩盖你的体香，你知道什么时候？什么时候？你洗碗的时候，浑身的洗洁精味，你说它能香吗？哎，所以咱家缺个什么呀？洗碗机。一瓶香水能用多久啊？一两个月。洗碗机咱能用多久啊？好几年
。啊，你看一瓶香水也是两千多，洗碗机也是两千多。啊，当然了，你要是实在非想要那个香水的话，我也可以给你买。但是你想一想，咱到底想买个什么？明智，就这么定了啊。